Ja, beste luisteraars, u luistert nog steeds naar een uitzending van Damsko Somitang. Een nachtuitzending in de nacht van vrijdag op zaterdag 25 op 26 december, tweede kerstdag. Tijd om te schakelen met Ludwig van Mulier. Ludwig, een goede nacht. Goedenacht, dames en heren, luisteraars van Radio Tamara. Ook nog een vrolijk uh, kerstfeest toe gewenst. Juist, hè? Iwan, uh, dat uh, doe ik ook aan jou uh, en alle, alle luisteraars. Eens gelijk zeggen we in Suriname. Uh, neemt u de beste kerstwensen en uh, de beste wensen ook voor de komende feestdagen. Oud en nieuw wordt altijd in Suriname in een bijzondere sfeer gesfeerd, gevierd. Uh, dit jaar zal het natuurlijk sober zijn zijn in verband met COVID, met, met de coronapandemie. Maar in ieder geval wereldwijd hebben wij aandacht voor de trouwe luisteraars. En wensen wij ook die mensen over zee hè, die ons trouw volgen, wensen we prettige feestdagen. En een, in Suriname zeggen we een zalig uiteinde en een gelukkig nieuwjaar. De laatste dagen van het jaar kunnen we beginnen af te tellen. En uh, het is dus rondom de feestdagen vrij rustig geweest. Uh, het Surinaamse nieuws is ook beperkt. Ja. Maar uh, toch is het een en ander te vermelden. En ik ga wat gelegenheid gebruik maken in een vredige sfeer. Want dat is toch die sfeer die rondom kerst heerst. Uh, verzoening en uh, uh, het besef dat wij... Uh, de ander die anders denkt, de andere medeburger, de ander denkende, andere medeburger, de medeburger van een andere etnische groep dan wij zelf. Ja, dat wij uh, al die scheidslijnen overbruggen en elkaar de hand te reiken. Uh, dat is uh, de betekenis van kerstfeest in het christelijke westen. Uh, van vrede, uh, witte kerst, zeg maar, maar doelende op vaak die, die sneeuw die er moet zijn. Er is geen sneeuw bij die, dit kerstfeest, maar het is wel koud <laughs> in Europa. Maar uh, er heerst ook hier een bedrukte sfeer, omdat ook in Europa de mensen ervan overtuigd zijn of weten en beseffen dat er een crisis in de wereld heerst en een pandemie. En dat is niet veel goed nieuws rondom de mensen die sterven aan deze pandemie. En, en ook uh, de prijsstijgingen uh, in de diverse landen. De, laat nou, nou het anders formuleren, de onzekerheden in de economie. En daarom gaat met name um, op zo'n dag als kerstfeest gaat de aandacht uit naar die Surinamers die uh, 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 geen uh, dikke portemonnee hebben en, en slecht bij kas zijn. Ja, die, die, uh, die verdienen onze extra aandacht. Mensen die vrij eenzaam alleen zitten en terugblikken naar hun familie... en allerlei leuke momenten, die, die kunnen zich soms extra eenzaam voelen... Ook, uh, uh, aan, onze aandacht gaat ook naar hun. Ja, dat die Surinamers, dat we ze niet moeten vergeten. En op welke manier we ook kunnen aandacht moeten besteden aan die verwaarloosde burgers. Ja, die, die onze aandacht verdienen. Maar ook als we het structureel bekijken in Suriname. Dan zie je nog steeds die geweldige verschillen. Ja, waar alle Surinamers alles van weten, want we, we doen alsof we niks weten, maar we weten het, dat bijvoorbeeld de, de binnenlandbewoners, ja, dat die niet via een gezonde infrastructuur in contact staan met de Surinamers in het noorden. Er zijn geen goede verbindingen en het binnenland is extra geïsoleerd. Ja, dat we toch op, op zo'n feest als kerstfeest, aan dat binnenlandse isolement denken en die ongelijke infrastructurele ontwikkeling. Dat we zeggen dat als je in een bepaald deel van Suriname woont, 
dan kan jouw situatie fundamenteel verschillen met een burger, een medeburger die evenveel rechten heeft als jij, die in een ander deel van Suriname woont en waar dus de voorzieningen beter zijn. En ik denk dat dit een zware morele last is die rust op de regering. Jaan Santoki, ja, dat uh, hij de ontwikkeling van noord en zuid en van oost en west in balans moet brengen met elkaar. En dat als hij dat niet doorheeft en in feite de kloof tussen noord en zuid in Suriname vergroot en de kloof tussen oost en west vergroot, dan zijn we in Suriname belanden we in een, in een uh, extra moeilijke uh, economische, sociaal-economische situatie. Want, want uh, het is nou eenmaal zo, net als in andere delen van de hele wereld, dat uh, vanaf de kolonisatie, je kan zeggen, uh, na de middeleeuwen, ja, uh, de tijd van Columbus, toen Europa zich over de wereld verspreidde, middels koloniale uh, uh, landen in Europa die kolonies erop nahielden, ja, is het zo dat uh, in, de, in die hele wereld uh, men is geconfronteerd met ongelijkheden veroorzaakt door het Europese kolonialisme. Ja, uh, en dat heeft heel veel armoede veroorzaakt. En uh, dat we op zo'n dag als kerstfeest, uh, waarin de christenen uh, de geboorte van Jezus uh, herdenken en uh, 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 beseffen dat er ongelijkheden zijn onder, onder die christenen, vraagt men dus dan ook uh, in vrede aandacht voor die onder, onderste categorieën. En in Suriname is dat schrijnend op dit moment, omdat terwijl het kerstfeest is, meer dan de helft van de bevolking niet kan spreken over kerstfeest. Omdat er geen geld is om feest te vieren. Uh, en de gebruikelijke, de, de tradities die er zijn met kerst, dat met name de christenen van de evangelische broedergemeente, dat die zich hullen in witte kleding, mooie nieuwe witte kleding, en er een hele witte sfeer hangt in Paramaribo. Ik kan me nog herinneren, vorige vroegere jaren, dus het laatste kwart van de vorige eeuw, was het nog zo dat er een serene sfeer heerste in Paramaribo. Mensen gaan naar de kerk, die blijven thuis, bezinnen zich. Ik heb een keer een uitstapje gedaan uh, naar die, en daar heb ik het over een paar jaren geleden hoor, niet lang geleden. Heb ik een uitstapje gedaan in Paramaribo naar die grote kerstboom waarvan het idee is ontstaan tijdens de regering Bouterse. Ja, het, de, ik heb begrepen dat de regering Santoki ook weer zo'n kerstboom heeft neergepoot op het presidentiële plein, het plein voor het presidentiële paleis. Dat, en toen ben ik gaan kijken en uh, ik zag dit verschijnsel en ik, ik vermoed dat het hetzelfde is gebleven dit jaar, dat... Uh, er voornamelijk buitenlanders op straat doelden in de stad Paramaribo, omdat de traditie is dat de Surinamer zelf, de Surinaamse burger, het kerstgebeuren in huiselijke kring viert. En je hebt dus dan ook de, de niet-christenen die uh, in solidariteit uh, zich thuis bezinnen in huiselijke sfeer, en, en dan houdt men familiereunies en gezellige eet- en drinkpartijen. Eh, en dat allemaal in huiselijke sfeer. Met andere woorden, als die Surinamers, eh, christen en niet-christen, zich rondom de kerst begeven in huiselijke sfeer, dan, dan is het evident dat eh, eh, het, de mensen die je op straat ziet, dat, dat, dat daar een gros een groot deel van uh, zal zijn buitenlander. Ja? En dat heb ik ook kunnen constateren. Ik heb een paar jaar heb ik die steekproef gedaan. Het is geen wetenschappelijk onderzoek, maar het is een waarneming die je toch wat leert. Namelijk dat dus 
in het, rondom de kerstdagen, die feestdagen, van, met, name die christelijke, met name die christelijke feestdagen, er buitenlanders ronddolen in de stad Paramaribo. En dat zag ik ook bij die kerstboom. Die, <laughs> de, de kerstboom was omringd door Chinezen en Koreanen en Guyanezen. En met name mensen uit de Dominicaanse Republiek, de, 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 de prostituees uh, van Paramaribo. Maar kortom, alles wat niet direct authentiek of autochtoon Surinaams is, ja, dat, dat is op straat. En dat is ook een, een, iets waar onze aandacht naartoe moet gaan. Dat met die feestdagen in Suriname, die buitenlanders ook naar huis hunkeren. Net zoals die Surinamers hunkeren naar een thuis, naar een warmte. En naar misschien een, een, een lekker stukje kerstbrood of een pom, een pastei of een roti of hoe je het wilt noemen. Men, men heeft eten centraal gesteld. Dat zie je ook in Europa overigens, in de hele wereld ook. Dat men dan elkaar cadeautjes geeft en het gezellige centraal stelt. De vredesfeer tussen de burgers. En dan zie je dat die buitenlanders met hun ziel onder hun arm ronddolen in Paramaribo met alle consequenties van dien. En ik, ik haal dit nu aan, omdat het vandaag de, de overgang is van de eerste kerstdag naar de tweede kerstdag. En dat we dan dus die groepen die geïsoleerd zijn, dat we die ook moeten gedenken, ook aandacht moeten hebben voor die groepen. En daarom haal ik in dat kader even die groep buitenlanders aan. Want het is me een paar jaren opgevallen dat wel die kerstboom is neergepoot op het uh, presidentiële plein, maar dat de toeschouwers rondom die kerstboom voor meer dan 50% altijd buitenlanders zijn. Niet dat het een slechte situatie is, maar het, het gaf me toch een, een brokkoati gevoel, uh, Yesari, TSC dus inderdaad, dat die buitenlanders ook een stukje warmte zoeken en, en terugdenken aan hun huiselijke sferen. En dat ook met kerst. Dus uh, laten we op die dag elkaar positief bejegenen. Dan ga ik even dus toch, uh, omdat dit programma, <coughs> dat ik toch gewend ben uh, politieke issues de revue te laten passeren, zal ik dat ook nu doen. En ik moet u zeggen, ik heb me ook een beetje te goed gedaan aan, aan pom en heerlijk eten. Dus, uh, dus maar ik heb niet te min uh, uh, Iwan beloofd dat ik me zal houden aan mijn afspraak om toch uh, een aantal sociaal-maatschappelijke vraagstukken met u door te nemen. En uh, ik uh, begin dus eventjes voordat ik in het Surinaamse uh, taal, uh, of, 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 of voordat ik uh, me ga inlaten uh, met de perikelen in Suriname, wil ik toch eventjes erop wijzen dat er in Nederland uh, ook problemen zijn die de Surinamers aangaan. En ik kom op een van die komende uitzendingen terug op een punt wat ik nu aanhaal, op dat ik het niet vergeet. <laughs> Namelijk, er is al een aantal maanden, is er een hype in Nederland, een, 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 een onderwerp dat de gemoederen bezighoudt in de politiek, en dat is de belastingkwestie waarbij is komen vast te staan dat de Nederlandse belastingen ten onrechte uh, uh, Nederlandse ingezetenen met afwijkende namen, dus die geen Jansen en Pietersen heten, maar Kanhai en uh, ik zeg maar Kompru uh, en, en ook Marokkaanse namen, Marquesh of uh, Turkse namen, uh, uh, dat, dat men... Die mensen, en dat zijn voornamelijk alleenstaande vrouwen die uh, belastingplichtig waren, uh, heeft men zonder duidelijke en duidelijke redenen, uh, heeft men die in die administratie uh, apart gehouden. Men heeft de namen aangevinkt met allerlei codes uh, als teken dat er iets hapert bij die mensen, ten onrechte, want er is enkel onderzoek dat dat heeft bewezen. En toen heeft de belasting deze mensen heel wat gelden waar zij recht op hadden, zomaar onthouden. Men heeft die mensen hun geld niet gegeven. 
daardoor zijn die mensen in problemen gekomen. Heel wat vrouwen, anderen hebben zelfmoord gepleegd. Anderen zijn, zijn failliet gegaan. Huishoudens zijn kapot gegaan. Echtscheidingen. Omdat die, die kinderbijslag en ik noem maar wat. Allerlei uitkeringen waar die vrouwen recht op hadden. Ten onrechte niet zijn uitgekeerd aan hun. En onder die vrouwen, onder die mensen die benadeeld zijn. Bevindt zich een aantal Surinamers. En waarom ik dit aanhaal is dat wij Surinamers vaak zitten te slapen. Ja, nu speelt de, 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 de situatie actueel. En is gebleken ook dat A, de Nederlandse politiek, de fout die er heeft opgetreden bij de belastingen, heeft erkend. Dus er is niemand die zegt dat de Nederlandse staat gelijk heeft. Men heeft erkend dat er grove nalatigheden hebben plaatsgehad. En grove fouten zijn gemaakt. En als gevolg daarvan mensen in problemen zijn gekomen. Heel veel leed is er veroorzaakt. En toen heeft men in algemene zin uh, het zijn op groen gezet. Om iets te doen aan deze situatie. Ik, ver, ik formuleer het voorzichtig. Want de discussie is nog volop op gang. En in, in de gang, en het komt er gewoon op neer, Surinamers bevinden zich ook in deze categorie. En daar wil ik het over hebben, dat wanneer onze president, meneer Santoki, zegt dat hij diaspora-beleid maakt en gaat praten met de Nederlandse regering, et cetera, is dit een hekelpunt dat de kredietwaardigheid van de individuele Surinaamse immigranten in Nederland bepaalt, dat, dat die ook tot die categorie horen die... Uh, financieel benadeeld zijn, dus geen uitkeringen hebben gekregen waar ze recht op hebben. En dat men dus, uh, dat het juridisch uh, uh, op zijn plaats is om deze mensen op een of andere manier met terugwerkende kracht de gelden die zij te goed hebben, om die alsnog aan deze mensen uit te keren. En ik heb begrepen dat de wil, de politieke wil, in Den Haag aanwezig is. Maar dat het erop aankomt hoe die politieke wil bevochten zal worden. En hoe deskundigen uh, de procedure om zonder uh, problematische precedentwerking die, die uitkeringen alsnog te doen aan die mensen. Dat, dat die moet worden ingezet door die politieke partijen. Zo werkt dat die systeem nou eenmaal. Die, die regering gaat niet zomaar naar je toe komen en zeggen... Uh, mevrouw, we hebben u benadeeld. Hier heeft u wat geld. Nee, het moet afgedwongen worden op een ordentelijke manier. Het zij juridisch, het zij politiek. Dus men moet achter zijn belangen aangaan. Dus dat is de week op call die ik op kerst wil geven aan die Surinamers die gedupeerd zijn. En onder andere door deze kwestie geen zalig kerstfeest kunnen vieren. En geen zalig uiteinde zullen hebben. Dat zijn mensen die ernstig benadeeld zijn, benadeeld zijn in hun portemonnee. En, en ik wijs op al die Surinamers die zeggen dat ze opkomen als ombudsmensen uh, voor de Surinaamse migrantengroep. Dat zij dus concreet achter dit probleem aangaan. Meerdere problemen, ook het zogenaamde AOE-gat, wat men het AOE-gat noemt, uh, is ook iets waar de Nederlandse regering van heeft gezegd dat de intentie aanwezig is om dat geld te, uit te keren aan Surinamers die daar recht op hebben, pensioensgerechtige Surinamers die AOW trekken, dat, dat die het recht hebben op dat geld. Maar nogmaals, dat geld gaat niet vanzelf komen. Je moet er achteraan zitten. Je moet het zij politieke lobby voeren, het zij bij de ambtenarij aan de, op, de, op de deur kloppen. Maar ga niet stil zitten. En gebruik het getij, want het, het is zo dat door die coronapandemie er in het hele land een besef bestaat dat die overheid moet overgaan tot compensatie. Willen ze geen ander sociaal probleem creëren in Nederland. En dus die overheid is willing uh, om het zij aan het bedrijfsleven, het zij aan particuliere burgers, compensaties te doen voor fouten die gemaakt zijn in zaken uitkeringen waar Surinamers recht op hadden. En al die Surinaamse geleerden, die zeggen dat ze onze belangen behartigen. Herinner ik aan dat ze hun huiswerk doen, 
en dat ze deze kwesties serieus aanpakken en druk uitoefenen op die Nederlandse regering om die uitkeringen niet te geven aan die Surinamers wanneer ze al dood zijn. Ja, want dat heeft men gedaan met die Molukkers en die Indonesiërs die in de Tweede Wereldoorlog recht hadden op allerlei uitkeringen. Men heeft ze hier naartoe gehaald met een heleboel beloftes en men is veel van die financiële beloftes niet nagekomen. En het is nog steeds zo dat grote groepen Indonesiërs, Indonesiërs uh, dat die, die Indo-Nederlanders, dat die recht hebben op bepaalde uitkeringen. En dat men met allerlei smoesjes deze mensen niet geeft waar ze recht op hebben. Wat dat betreft is er een slechte precedentwerking in de Indonesische kwestie. Maar juist daarom uh, is het zin om een wake-up call te geven aan de Surinamers om niet te slabakken en niet te wachten tot al die Surinamers die rechthebbend zijn. En dan heb ik het over het AOI-gat en over de huishoudens uh, die via de man of vrouw, uh, vanwege het feit dat ze behoren tot die categorie die is gediscrimineerd door de belastingen, die benadeeld zijn dat wij die huishoudens, uh, dat we hun voor hun rechten opkomen en de vinger aan de pols houden bij de Nederlandse regering, dat die mensen hun uitkeringen en hun, hun te goede ontvangen terwijl ze nog leven. Want het gaat om een categorie oude Surinamers. En, en als mensen te slabakken, kan ik u er onder op zeggen dat... Uh, deze mensen al zullen zijn overleden wanneer het dossier gaat sluiten en men uh, te kennen gaat geven dat de mensen recht hebben op een uitkering. En dan ga je horen, wie een sterfte zal die uitkering toch niet worden uitgekeerd. Want daar wacht men op, dat heeft men in de kwestie Indonesië gedaan. Dus Suriname, let op uw zaak. En dat doe ik met name ook aan die politici in Suriname die niet goed op de hoogte zijn van wat er hier zich afspeelt. Onder de Surinaamse emigranten die Suriname verlaten hebben vanwege de sociaal-economische situatie en hier ook slachtoffer worden van dit soort uh, misvattingen en wanbeleid bij de Nederlandse ambtenarij, waardoor bepaalde categorieën Surinamers gewoon financieel benadeeld zijn en worden. Uh, laten we hopen dat deze belastingkwestie snel wordt opgelost. Uh, ik, ik ga, als er behoefte is, in die komende uitzendingen met concrete bedragen noemen, die zijn genoemd in de Tweede Kamer, waar Surinamers die gedupeerd zijn, aanspraak op zouden kunnen hebben. Dus dat wil ik wel even natrekken, omdat het toch belangrijk is. Uh, verder wil ik even wezen dat ik had ervoor gewaarschuwd, bij vorige uitzendingen, dat er uh, weer we nader het einde van het jaar, ja, en dan zie je dus dat er weer grote ongelukken plaatsvinden in het verkeer. En ik heb u te melden twee gevallen waar ik, waar ik echt uh, weer buikpijn van krijg. En dat is dat er dus gisteren nacht, gisteren moet het zijn, ja, uh, dus het is vers van de pers, er drie verkeersdoden weer te betreuren zijn in, in, in Suriname. Ja, en dat uh, de, uh, de, de ene aanrijding heeft plaats gehad. Uh, 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 volgens mij is dat de Mohamed Rashid Pirkanweg. De Mohamed Rashid Pirkanweg, daar hebben, heeft, heeft een ongeluk plaats gehad waarbij vijf inzittende betrokken zijn. Ja. En dat zijn allemaal jonge mensen van 18 jaar. Ja. En dat er drie be verkeersdoden te betreuren zijn. Drie verkeersdoden. Ja. Dat is die, die aanreding uh, bij de Mohamed Rashid Pirkan weg. Ja. En dan uh, is er een... een, een uh, zijn er namen genoemd? Dat is het laatste. Want men wist eerst niet die... Die, die inzetten zaten bekneld en we wisten niet precies waar het om gaat. Maar vandaag zijn die namen prijsgegeven door de verkeerspolitie in Suriname. Die hebben de identiteit van de slachtoffers van de Pirkaanweg 
bekendgemaakt. En dat zijn Faisal Pinas, Serena Eduard, 18 jaar. Dus Faisal Pinas is ook 18 jaar. Serena Eduard, ja. En Shedaina Mateda, 14 jaar. Die zijn omgekomen uh, in de avonduren. Dus het is uh, enkele uren uh, is, heeft dit ongeval enkele uren geleden plaats gehad. En er zijn nog dus ook gewonden te betreuren. Dus laten we hopen dat het aantal doden hierbij blijft. Maar, maar er zijn dus mensen afgevoerd naar het ziekenhuis. En ik weet niet hoe ernstig die gewond zijn. En dan heb je een tweede ongeval dat zich heeft voorgedaan in de Cassialaan. Ja? En wat blijkt daar? Uh, dus ik neem dat ongeval ook mee in een bespreking van de ernst van, dit, uh, van deze verkeersdoden. Namelijk dat een zekere Lorenzo Cairo dus ook is komen te overlijden, uh, omdat hij dus betrokken was bij een aanrijding in de Cassiala. En toen is hij particulier vervoerd door een vriend of bekende of kennis die daar uh, uh, getuige was van het ongeval. Om tijd te winnen heeft men de man willen brengen naar het ziekenhuis en heeft de auto waarin het slachtoffer zat, ja, die... Uh, spoedeisende hulp nodig had, spoedeisende me- medische hulp, dat, dat, dat die auto waarin hij zat een klapband kreeg, een lekker band. En dat als gevolg daarvan die auto een manoeuvre heeft gemaakt uh, in, een, in, een, in een ongelukkige situatie terecht is gekomen, waarbij dus die, die, die gewonde die op weg was naar de spoedeisende hulp, is komen te overlijden. Dus, uh, en dat dus allemaal rondom kerst, ja. En, en uh, die grote feesten komen er nog. Want Suriname heeft een beetje naam gemaakt uh, uh, um, uh, uh, rondom het vieren van oud naar nieuw. Uh, daar staan we bekend om. We zijn goede feestvierders. En dan kan ik je zeggen, uh, wat me het meeste hindert, is dat dus bij die eerste aanrijding aan de Rashid Tirkaanweg daar sprake was van uh, alcoholgebruik door de inzittenden. De, het bleek dat de man die de die herinnering veroorzaakt alcohol had gebruikt, dus in beschonken toestand was. Uh, het gaat om jonge mensen, wat ik u al ook zei. En uh, de man had geen rijbewijs. De man had geen rijbewijs. Dus je, je ziet dat er van alles hapert aan het gedrag van die verkeersdeelnemers. En men zegt in Suriname hebben we een spreekwoord. Basuku, Bafeni, Batjari. Dat is gewoon eigen schuld ik gebeld. Maar ja, er zijn mensenlevens te betreuren. Dus ik wil niet zo cru zijn om het zo te benaderen. Maar in feite uh, zie je dat de politie... En nu ga ik advocaat van de duivel spelen. Die politie kan je niks verweten. Het is het gedrag van die burgerij die veel te wensen overlaat. En dat is dus de aard, het kenmerk van de, de laatste kritiek over de situatie in het land Suriname, is dat, dat je ziet dat er een of andere vorm van anarchie dreigt. Je kan zeggen, een wolk anarchie hangt boven Paramaribo. Dat je, je ziet dat de mensen veel eigen rechter spelen eigen richting gebruiken, zoals zo noemt men dat in de in de in de, in de, rechtspra- in, uh, het, uh, in, in de juridische terminologie spreekt men al aan eigen richting. Men doet maar wat men zelf goed vindt of goed acht. <coughs> en zo zie je ook bij die aanreding waarbij een gewonde passagier vervoerd wordt in een personenauto uh, om, om niet die trage ambulance van ons af te wachten dan zie je dat dat ook niet zonder risico's is. En, en, uh, uh, dat, je dus, uh, en dat is gebeurd dus ook dat die, die patiënt die werd vervoerd naar het ziekenhuis... door een klapband toch komt te overlijden. Ja, en, en dan zeg ik van... ja, uh, kan men de bevolking niet... dus dat geld dat regardeert de politie... dat die bevolking toch beter moet worden voorgelicht van wat te doen... 
bij een verkeersaanrijding, bij een, bij, bij een verkeersovertreding, bij aanrijdingen, bij uh, gewonde, een situatie waarbij gewonden te betreuren zijn. Wat men moet doen en wat men moet nalaten. En nogmaals, ik, ik condoleer natuurlijk alle nabestaanden van deze verkeersslachtoffers. Want elke verkeersslachtoffer is een overbodige. Ja, als we onze dappel gebruiken, ons verstand en ons gedrag uh, ordentelijk houden, dan, dan kunnen we het aantal verkeersslachtoffers tot een minimum beperken. beperken. Maar kritiek op de politiedienst is algemeen. En, en ik moet u zeggen, uh, 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 het is me opgevallen dat er heel zorgig uh, een verslag wordt gedaan van die aanredingen. Die het, de kwaliteit van de journalistiek is abominabel laag. Je wordt niet wees uit de manier waarop men neerschrijft wat, er, wat, er, wat de toedracht is van zo'n aanreding. En ik zal u op een bijzonder aspect wijzen. Dat wil je de verslaggeving van het verkeer uh, zodanig aanpakken dat de burgerij er wat van leert. Dan moet je statistisch materiaal bijhouden. Je moet je statistieken bijhouden. Je moet kunnen zeggen, het is de zoveelste bromfietser die dood is of de zoveelste automobilist. Je moet kunnen zeggen, de hoeveelste verkeersdoelen het is. Vroeger werd het nauwgezet bijgehouden door de Surinaamse pers. Maar je ziet dat er nu slordigheden zijn ingeslopen. En bijna nergens zie ik een, totaal, een cumulatieve totaaltelling van het aantal verkeersdoelen. Je moet, net zoals in het geval van de COVID-pandemie, de coronapandemie, men dat wel telt. Ja, hoeveel mensen er, er sterven, moet je ook bij de verkeersdoden, opdat je weet, een aantijdje, of het zo is dat uh, het verkeer een doodsoorzaak, een relevante doodsoorzaak wordt in Suriname. En dat is een overbodige kwestie. En dus dan, dan ben je gewaarschuwd als je dus in die berichtgeving... Uh, een kwalitatieve uitspraak doet, uh, gebruik maken van statistieken. Ja, dus, en, en, ik, ik doe een beroep op zowel de journalistiek als de politie om bij het verslaan van verkeersproblemen, uh, uh, verkeersslachtoffers, aanrijdingen, et cetera, om gebruik te maken van statistieken en die bevolking te laten weten de hoeveelste verkeersdoden er te betreuren is. En, en dat, dat nieuws, dat vergelijkende nieuws, geeft ons veel informatie over de stand van zaken. En dan weet je wanneer en hoe je aan de bel moet trekken uh, om erger te voorkomen. En dat is helaas uh, niet het geval uh, bij de rapportage van verkeersoverdreven in Suriname. Dan ga ik me met een jantje van leiden, zoals men het zegt, Ga ik, me af, uh, ga ik me afmaken van uh, uh, de COVID-pandemie-informatie door u te zeggen dat het is kerstfeest uh, 25 december naar 26 december. We zitten in die nacht van 26 december, tweede kerst. En het totaal aantal coronadoden in Suriname bedraagt uh, uh, 119. Dus het klimt gestaag. Maar uh, als je dus op maandbasis bekijkt, blijft het uh, enkele, uh, een, een hele geringe aantallen. Dus dat we zeggen, in Suriname hebben wij, zijn we erin geslaagd om de frequentie van het aantal gevallen van de coronabesmetting terug te brengen op maandbasis. Dus dat er per maand minder mensen sterven aan deze coronapandemie in Suriname. En, en, uh, maar dat staat in contrast met het aantal besmettingen. Dus het blijkt dat er die besmettingen gaan onverkort door. Dat we zeggen, mensen worden zomaar besmet in Suriname. Ik, ik las dat er weer zo'n sprake is van een, een winkelier in Nikeri die bekend maakt uh, dat, dat hij besmet is. Hij en zijn zoon zouden besmet zijn. En dat mensen die daar inkoop hebben gedaan rekening moeten houden ermee dat ze besmet zijn. Dus het is verwachtbaar dat binnenkort, dus na het passeren van die incubatietijd, van die besmetting, 
dat er die keriberichten gaan komen. Dat er een lichte stijging is van het aantal corona besmette personen. Vanwege deze, dit contact met deze twee winkeliers, eigenaars van een winkel in de keri. En ik heb begrepen dat het bericht uh, uit voorzorg goed bekend is gemaakt onder de Nikerianen, zodat men zich uh, kan aanmelden en of rekening kan houden en zich kan laten testen. Ja, maar dus dat, dat, aan de ene kant is het slecht nieuws natuurlijk, dat mensen besmet worden. Maar aan de andere kant zie je dat wel de ernst is doorgedrongen in Suriname. Dat het gaat om een ernstige pandemie waar je geen grappen mee moet maken. En ik, ik herhaal, de statistische gegevens zijn essentieel, want dan kun je kun je conclusies trekken en je kunt generalisaties plegen, waardoor mensen vergelijkenderwijs weten waar ze aan toe zijn. Ja? En dan uh, ga ik naar mijn volgende onderwerpen. Uh, uh, het is, ik heb het bij de vorige keer heb ik niet de tijd gehad om het helemaal uitgebreid uh, uit te pluizen, maar ik ga het straks even hebben over de toespraak of de ontmoeting die de president van Suriname, de heer Santuki, heeft gehad met de Tukayana Amazone Indiana uit het binnenland. Ja, daar, daar heeft een ontmoeting plaats gehad. En de manier waarop de, me, de media, de pers, de Surinaamse schrijvende pers, de radio en televisie, verslag hebben gedaan van die ontmoeting, is eigenlijk uh, gênant. En het, het, uh, ik, ik wil waarschuwen, want de, het lijkt alsof de huidige regering, ik laat even in het midden, want de, de gemoederen zijn zo verhit in Suriname, dat iedereen aan het punt van zijn stoel staat te luisteren of je wel die regering gaat aanvallen of verdedigen. Omdat men in Suriname door Bouterse en de NDP op een verkeerd been is gezet. Dat alles wat de politiek regardeert, men verslaat in termen van verkiezingspropaganda. Dus zo zie je ook dat de VAP, als de president uit, erop uittrekt voor een of andere actie, het zij dat hij ergens een lintje moet knippen of een, een bedrijf moet openen of sluiten, dan wordt het gebracht met een retoriek. Het, het, het wordt ingebed in een soort verhaal van dat je een pluimpje moet geven aan de VAP, of je moet de VAP afvallen en kritiek leveren en, en de VAP neersabelen. Dus in die, trend, in die trend vindt nu berichtgeving in Suriname plaats. Je bent voor of tegen. Terwijl ik wil me niet mengen in dat geheel. Ik wil analyseren van wat er gaande is in Suriname. En dan zie je dat men in Santuki te veel hangt in zijn presentatie van zijn beleid naar de stijl van Bouterse. En dan zie je dat een heleboel dingen die Bouterse gewend was te doen en heeft geïntroduceerd in Suriname. Uh, verkeerde dingen over. U kent die luze niks nog fout. Dus het is meer verkeerde van uh, 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 een soort verkeerd soort populisme om bij alles uh, op de zichzelf op de borst te slaan hoe geweldig die, die regerende politieke partij is. Ik moet u zeggen, het komt zo achterlijk over in de wereld. Ik ben in verschillende landen geweest. Maar ik heb nergens landen gezien waar er dingen gebeuren en bij elk feit een of andere politieke partij op de borst, zich op de borst komt kloppen die heeft gezorgd voor dat. Ik, ik, als ik gewoon nu naar het nieuws kijk... dat ik vandaag op kerst voor u zou moeten brengen... Dat, dan lees ik dat al die politieke partijen... die geven hun eigen bericht over kerst. <laughs> het is, ja, er is allemaal niks gebeurd. En weet u, in Suriname lijkt het heel wat. Dan krijg je de Rooms-Katholieke Kerk... die vertelt wat er met kerst uh, aan de hand is... Dan krijg je een bericht van de VAP over kerstfeest. En we weten allemaal dat de VAP een partij is die uh, een, 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 een etnische geschiedenis heeft. Van één etnische groep die in die partij zat. En dat die partij behoorlijk onder druk staat nu. Omdat het, het tot nog toegevoerde beleid, beleid van enkele maanden, dat daaruit blijkt dat men uh, in een modus is gaan zitten van het bevoorraden, het, het, 
tot uh, bevo- bevoorrechten van vrienden en familie. Ja? En daar is een zware kritiek van die bevolking gekomen op de VAP. En dan zie je dus dat met zo'n simpel ding als een kerstfeest, al die politieke partijen hun eigen kerstwensen al klaar hebben staan. Uh, en ik word er gewoon moe van. Denkt u dat ik, uh, als Suriname 20 politieke partijen, dat ik al die kerstwensen moet gaan lezen van wat men wenst? Hetzelfde geldt ook voor de sociale media nu hoor. Dat het in is dat men tegenwoordig alleen filmpjes maakt over het kerstgebeuren. En met een goed hart, goed gemeend uh, vrienden- en familiekring uh, de prettige kerstdagen toewenst. Maar soms kan je worden overladen met een, een hele waslijst van dat soort filmpjes. Uh, de een nog amusanter dan de andere. Maar op een gegeven moment dan is het welletjes. En dan krijg je alleen maar uh, de, de filmpjes die je moet openmaken. En waarvan een behoorlijk aantal virussen, virussen bevat. Ja, en, en daar moet je gewoon rekening mee houden. Maar ik ga zo'n beetje naar het einde van uh, 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 mijn betoog. Dus ik, ik zou op de Indianen kwestie uh, uitkomen. Maar ik wil eventjes nog wijzen op iets. Uh, namelijk dat de PG in Suriname bekend heeft gemaakt dat hij behoorlijk gevorderd is met verschillende onderzoeken die bij hem onder de hamer liggen. En hij uh, noemde de naschoolse opvang, ja, uh, onder andere. En ik moet u zeggen, ik ben zeer benieuwd omdat uh, er zijn bepaalde namen genoemd, zoals de naam van Melvin Bova in die kwestie van die naschoolse opvang. En het is natuurlijk, staan, staat die burgerij te wachten op wat wij bovenaf kunnen verweten. Want dat dossier is in handen van de PG nu. En de PG zegt dat ze heel hard op weg zijn om straks de zaak te gaan beëindigen en met conclusies te komen. Dus we zijn benieuwd. En ik ben ook benieuwd naar die meneer van die presidentiële commissie zogenaamd. Meneer de Miranda, die ook in die, die uh, naschoolse opvangcommissie uh, zit. En wiens naam ook genoemd is uh, in een aantal zaken. Dus ik, ik ben echt benieuwd wat uh, het, het, uh, het onderzoek van de PG gaat uitwijzen. Wie, welke namen naar boven komen drijven als namen behorende bij personen, functionarissen binnen de naschoolse opvang die zich schuldig hebben gemaakt aan onoorbare handelingen. Ik ben benieuwd. En Johnny Camperveen, die zou hebben gezegd, we zijn benieuwd. Uh, dan zegt de PG onder meer dat uh, de kwestie hoefdraad volop in beweging is nog, dat hij ermee bezig is. Uh, eerder heeft de president gevraagd om ondersteuning voor de PG, omdat die zou te kampen zou hebben met een onder bemanning dus, of bemensing. Hij heeft meer mensen nodig die al die onderzoeken die gedaan moeten worden uh, vlot helpt uitvoeren. Dus, dus in ieder geval uh, uh, die, die PG die noemt ook de postpaarbank. Dat is meneer Kromosuto. Hij zegt dus we horen een tijdje niets, maar hij is er mee bezig. Dus hij heeft de aanzien van vijf onderzoeken heeft hij de naam en toename genoemd waarmee hij echt bezig is en met mededelingen gaat komen van wie zich waar aan schuldig hebben gemaakt. Ja, dat is een hard punt. Maar waarom breng ik dit even tot slot nog onder uw aandacht? Omdat wat mij is opgevallen, is dat hij een apart plekje heeft gereserveerd in zijn mededelingen voor de kwestie in Parijs, waarbij de enkele... Uh, toppers van de NDP uh, zich schuldig hebben gemaakt aan de aanschaf van een, een zeer duur pand voor enkele miljoenen uh, in de hoofdstad Parijs. Ja, en waarvan de PG klaagt dat hij de onderliggende stukken niet heeft ontvangen. En de opgevraagde stukken. Hij heeft stukken opgevraagd ja, die hem in staat kunnen stellen het onderzoek te plegen en ordentelijk af te ronden. En hij kreeg die stukken niet. Dus die president... Kijk, u moet het, het nieuws goed analyseren. 
En eerlijk zeggen jullie zijn mensen luisteren nou. Jullie sturen een heleboel dingen naar me toe om te onderzoeken. En ik werk keihard en ik kan u beloven. Met dit en dit en dit en dit. Dat onderzoek krijgt u van mij goud te horen. En dan doe, dan, dan doe ik, ik ga even een grens aangeven. De, de PG maakt zoiets niet zomaar bekend. Dat we zeggen, we kunnen op korte termijn, kunnen we op zijn minst duidelijkheid verwachten van de PG over zijn vorderingen in, dat, in die onderzoeken. En we hopen natuurlijk dat hij al een heel eind is, dat hij al bijna conclusies kan trekken. Dat is één. Maar die man geeft ook een signaal en zegt, mensen, er zijn ook onderzoeken die te maken hebben met de NDP, waarbij er niet mee gewerkt wordt om mij stukken toe te stellen die ik nodig heb om te onderzoeken wat er is gebeurd. Dus dat de NDP een heleboel materiaal achterhoudt. En hij noemt met name, dus die man, die man, kijk die man, je moet diplomatie, moet je op kunnen begrijpen en je moet, je moet uit zijn woorden kunnen afleiden wat die man bedoelt. En die man noemt met naam en toenaam, noemt hij Parijs. Dat er daar, rondom de aanschaf van een pand, heel wat zaken hebben af, zich hebben afgespeeld die het, het, het daglicht of het zonlicht, kan je zeggen, niet kunnen verdragen. Ja, maar om te weten wat dat precies is, moet hij die stukken hebben. En de NDP weigert de man de stukken te doen goed te komen, zodat hij zijn werk kan doen. Ziet u? En dus dit soort dingen zijn belangrijk. Verder wil ik u erop wijzen dat de huidige regering Santoki, om ik weet niet wat voor reden dat ook, uh, ernstig bezig is politie en leger helemaal door elkaar te schudden en uh, zogenaamd in het kader van een, een herorganisatie van politie en leger. En in dat kader wijs ik erop dat meneer Pneu zich heeft teruggetrokken uit die militaire academie en de Surinaamse militaire school. En dat allemaal onder jurisdictie van mevrouw Krishna Matura van Defensie, de minister van Defensie. En dat ze dus hard bezig zijn op centraal niveau politie en leger uh, uh, te ontmantelen. Want laten we elkaar niet voor de gek houden. Het heeft niks te maken met herorganisatie. Het is het ontmantelen van de gewapende machten en uh, de invloed van de NDP op die gewapende machten te verkleinen en gewoon aan te pakken. We moeten die dingen precies zeggen zoals ze zijn. En wanneer meneer Ramdin zegt dat hij in de Verenigde Staten is geweest en dat de Verenigde Staten hebben toegezegd dat ze militaire steun gaan geven aan Suriname en dat is in de maand januari, kunnen we die militaire steun verwachten, dan, dan moet u gewoon een stapje verder denken dat er sombere wolken boven Suriname hangen. Namelijk, dat betekent dat de integriteit dat we een eindoordeel gaan moeten vellen in het proces tegen deze Bouterse. En, en wanneer de reorganisatie van politie en leger al eind gevorderd is en men spanningen verwacht, want nogmaals, die onderwereld van Suriname is in beweging, dat men uh, het, uh, het toeziend oog van grote broer Amerika in de regio uh, in paraatheid hebben gebracht. En, en dat is wat ik uit de berichtgeving haal, dat, dat er begin van het jaar... Suriname gaat staan voor hete vuren, letterlijk en figuurlijk. Laat me het hierbij houden. Het is kerst, het is een feestdag. Ik heb u gezegd, ik, ik doe ook mee. Ik ben ook gewoon burger en doe ook mee met die kerstviering. Maar ik heb toch nog even de energie vrijgemaakt om u van dienst te zijn met mijn gebruikelijke politiek commentaar. En ik hoop dat u. Uh, met deze uh, nieuwsfeiten die ik onder uw aandacht heb gebracht, uh, genoeg kunt nemen rondom het kerstfeest. En ik wens u alsnog uh, no nogmaals een, een, een goede kerstviering en een zalig uiteinde. Dit was Ludwig van Mulier voor Radio Tamara. Ik dank u voor uw aandacht en tot de volgende keer. Odi Odi. Ludwig bedankt en uh, tot de volgende keer. Ja, Iwan, oké. Okay.
Bye-bye. Bye. -bye. Bye.